வணக்கம் சேனல் எஸ் நேயர்களே உங்களுக்கு சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்று நாம் நிபுணர் இடம் கேட்கப் போகும் கேள்விகளை வைத்து நீங்கள் உண்மையாகவே சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறீர்களா என்பதை பார்க்க முடியும் சுதந்திரம் என்பது ஒரு அரசியல் சுதந்திரம் மட்டும் அல்ல சுதந்திரம் பணத்தின் மூலமாகவும் எக்கானமியின் மூலமாகவும் பொருளாதாரத்தின் மூலமாகவும் வந்தால்தான் அது நிறைவான சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிபில் ஸ்கோர் சிபில் ஸ்கோர்னு நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு என்ன ஸ்கோரை பற்றி தெரியும் இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் விளையாடினா எவ்வளோ ஸ்கோருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசங்க பன்னெண்டாவது படித்து முடிச்சுட்டு எல்லா காலேஜ் வாசலுக்கும் போய் நின்று என்னுடைய கட் ஆஃப் மார்க் என்ன என் ஸ்கோர் என்ன இதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் சிபில் ஸ்கோரை பற்றி நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அத் சிபில் ஸ்கோர் அப்படின்னா என்ன எதுக்காக அது தேவை அதை எப்படி கொடுக்குறாங்க அதை தப்பாக கொடுத்தா என்னவெல்லாம் ஆகுது ஆனாலும் இதற்கு பின்னாடி சில மர்மங்கள் உள்ளன ஒரு கொலைக்கு பின்னாடி இருக்கிற மர்மங்கள் மாதிரி சிவில் ஸ்கோருக்கும் பின்னாடி பல மர்மங்கள் உள்ளன இதை எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுறதுக்கு நம்ம நிபுணர் வந்திருக்காரு நிபுணர் திரு பி எஸ் பிரபாகர் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஒரு முப்பத்தி மூணு வருடங்களாக முப்பத்தி ஏழு வருடங்களாக தவறு முப்பத்தி ஏழு வருடங்களாக சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கார் பல செக்டாரில் அவர் நிபுணராக இருக்கார் இன்சூரன்ஸ் செக்டாரில் அவர் நிபுணர் அக்கௌண்டிங் செக்டாரில் அவர் நிபுணர் பேங்கிங் செக்டாரில் அவர் நிபுணர் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுல அவர் நிபுணர் உங்களை வரவேற்கிறத நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இப்போ நேர்களே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பன்னெண்டாவது முடித்த உடனே நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்போ போன உடனே சொல்லுவாங்க அப்பா நீ எந்த கேட்டகரி ஃபார்வர்ட் காஸ்ட்டா பேக்வர்ட் காஸ்ட்டா ஷெடியூல் காஸ்ட்டா ஷெடியூல் ட்ரைவா என்ன உனக்கு மார்க் வந்திருக்கு அது உனக்கு கட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க கட் ஆஃப்னா தலையை வெட்டுறது இல்லை ஆனால் தலை வெட்டுற மாதிரி பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு கீழே வாங்கினா உனக்கு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு முதல்ல கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வாங்கினா நீ வந்து இந்த கோர்ஸில் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த காலேஜில் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கோர்ஸில் இந்த காலேஜில் அப்ளை பண்ணோன்னா இந்த கட் ஆஃப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிபில் ஸ்கோர் உனக்கு எழுநூற்றம்பது சிவில் ஸ்கோருக்கு மேலே இருந்தால் கடன் தருவோம் எண்ணூறு இருந்தால் தேடி வந்து கடன் கொடுப்போம் அதுக்கும் மேலே இருந்ததுன்னா உனக்கு பணம் தேவையோ இல்லையோ உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து எதனா கொடுப்போம் அதுக்கு கீழே இருந்தால் உங்கள் நிலமை பிச்சைக்காரனை விட கேவலமான ஒரு நிலமை உங்கள் ஸ்கோரை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது படித்தா இல்லை கிரிக்கெட் விளையாடியா அப்படிலாம் இல்லை கடன் வாங்கினா தான் உங்கள் ஸ்கோர் வரும் அந்த கடன் வாங்கி திருப்பி கொடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து நம்ம கடன் சுமையிலேயே மூழ்கி 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 இருந்தால் தான் உங்களுக்கு க்ரெடிட் ஸ்கோர் வரும் இந்த க்ரெடிட் ஸ்கோரை சிபில் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் தருது உங்களுடைய தகுதிக்கேற்ப நீங்கள் எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கீங்க அதை ஒழுங்காக செலுத்தியிருக்கீங்களா எந்த மாதிரியை கடன் வாங்கியிருக்கீங்க செக்யூர்டாக வாங்கியிருக்கீங்களா அன்செக்யூர்டாக வாங்கியிருக்கீங்களா இதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு அந்த ஸ்கோரு கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம நிபுணர்கிட்ட போவோம் சார் சிவில் இது யாருடைய இது சார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவதா யார் இது சார் இது சார் இந்த சிவில்ன்றது ஒரு கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோ ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்னு ஒரு கம்பெனி இதை வந்து ஒரு அரசு நிறுவனமாக தவறாக வங்கிகளும் கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸும் சித்தரிக்கிறாங்க அவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில கிரெடிட் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஏ ஜாயிண்ட் இனிஷியேட்டிவ் பிட்வீன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படி சொல்கிறாங்க நத்திங் கேன் பி ஃபார்தர் ஃப்ரம் ட்ரூத் அப்படின்னு இதை விட ஒரு அப்பட்டமான பொய்யே இருக்க முடியாது வங்கிகள் பொய் சொல்கிறான் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த சிவில் என்றதுனா ஒரு அமெரிக்க நிறுவனமான டிரான்ஸ் யூனியன் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டிங்கோடு வச்சு நடத்துகிற ஒரு கம்பெனி இது வந்து சிகாகோவில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி இது உலக பிரசித்தமான ஒரு கம்பெனி கிரெடிட் ரேட்டிங் பண்ணுற கம்பெனி இந்த கம்பெனி வந்து இங்கே இந்தியாவில் ஒரு இந்த கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் சிவில் இதில் எயிட்டி டூ பர்சன்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஷேர் ஹோல்டிங் வந்து சிவிலுக்கு இருக்குது இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இதுக்கு ஷேர் ஹோல்டிங் இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது 
ரிசர்வ் இதில் வந்து சில பேங்க் ப்ரைவேட் பேங்குகளும் அரசு வங்கிகளும் சில முன்னே வந்து ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எடுக்க வச்சுருந்தாங்க அதையும் இப்போ வந்து சிவிலே வாங்கிட்டான் டிரான்ஸ் யூனியனே வாங்கிட்டான் ஸோ அதை தவிர அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வச்சுருக்கான் மற்ற பதினேழு பர்சன்ட் ஸ்மால் ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சில பேர் வச்சுட்ருக்காங்க இந்தியன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கணும் என்று ஒரு கட்டாயத்தினாங்க ஆனால் இந்த சிவில் இன்னமும் ஒரு கவர்மெண்ட் சம்பந்தமாக இன்ஃபேக்ட் சிவில் மாதிரி சில அதர் கம்பெனிஸும் இருக்கீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்கி ஃபேக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அதை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த சிவிலை ப்ரமோட் பண்ணுற ஒரு ஆர்வம் எல்லா வங்கிகளுக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த என்னென்னா இப்போ வந்து முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ரீசிபிள் சினரியோக்கு போனீங்கன்னா இந்த சிவில் வரதுக்கு முன்னாடி கடனே கொடுக்கலையா பேங்க் ஏன்னா நீங்கள் பேங்கிங்கோட டெஃபனேஷனை பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டிங் கமா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் லெண்டிங் டெபாசிட்ஸ் தான் ஆரம்பிக்கும் பேங்கிங் டெஃபனேஷனே ஒரு கடன் கொடுப்பது என்பது பேங்க் வங்கிகளுடைய முக்கியமான கடமை எங்கே அந்த கடன் கொடுக்கறதுக்கு பணம் வந்து மக்களிடையே வாங்குற டெபாசிட்டை அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி தான் இவங்க பேங்கோட இந்த பேங்க்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கடன் கொடுக்கறதுக்கு இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க கிரெடிட் அப்ரைசல் ஒரு டீம் இருக்கும் பேங்க்கில் அந்த காலத்து பேங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன இந்த இப்போ கூட நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்ஸில் இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கிரெடிட் அப்ரைசல்லாம் கூட ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ்லாம் இல்லை இப்போ கிடையாது இப்போ அந்த பிரை அந்த கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸில் இருக்கிற ஒரு கிரெடிட் அப்ரைசல் சிஸ்டம் ஒன்று இருந்தது கிரெடிட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் ஒன்று இருந்தது அதை வந்து ஒரு ஆள் வந்து த கடன் வாங்குவதற்கு தகுதியானவராக இல்லையா கடன் வாங்குவதற்கு இப்போ இந்த காலத்தில் என்ன வேணும் முக்கியமாக வந்து உனக்கு ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அந்த கடனுக்கு உண்டான ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கணும் இந்த ரெண்டு சமாச்சாரங்களை தான் பேங்க்ஸ் மெயினாக பார்க்குறாங்க இதை பேங்க்கு வந்து அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போது அதையெல்லாம் விட இவன் வேற எங்கேயாவது கடன் வாங்கியிருக்கானா அந்த கடனை ஒழுங்காக செலுத்தி இருக்கிறானா அந்த கடனுக்கு வட்டி கொடுத்திருக்கிறானா என்று பார்ப்பதற்கு ஒரு தேர்ட் ஏஜென்சி மாதிரி இந்த சிவில் இது நல்லது தானே இப்போ இங்கே கடன் வாங்கிட்டு இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பரவலாக ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியது வேறு ஊருக்கு போக வேண்டியது உள்ளூர் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியது வேறு ஊருக்கு போக வேண்டியது உள்ளூர் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியது அப்புறம் அவன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது அதே மாதிரியே இங்கே கடன் வாங்கிட்டு வேறு இடத்துக்கு போய் உள்ளூர் கடன் வாங்க வேண்டியது அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு உள்ளூர் இடத்துக்கு போக வேண்டியது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த இது தடுப்பது நல்லது இல்லையா கரெக்ட் இந்த முறையில் தப்பில்லை ஆனால் செயல்பாடில் தான் இங்கே தவறுகள் நடக்கின்றன இப்போ முறை அது அதனோட கான்செப்ஷுவலாக நான் வந்து எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் இனி குவாரல் ஆன் தேட் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வேறு ஒரு கடன் வாங்கிட்டு அந்த கடன் ஒரு பேங்க்கில் கடன் வாங்கி இன்னொரு பேங்க்கில் அவன் கடன் வாங்கினதே வாங்காது தெரியாமல் இன்றைக்கி தேதிக்கு அது சிவில் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே தான் உங்களுக்கு ஆதார் வேணுமே எல்லாத்துக்குமே தான் ஒரு பேன் வேணுமே ஒரு பேன் நம்பர் இல்லாமல் எந்த கேட்டு போக முடியாது இதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் டெபாசிட்டரி வச்சுட்டு இருந்தாலே போதும் இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டெபாசிட்டி வச்சுருந்தால் ஒரு பேன் கார்டை போட்டாலே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துடும் சார் அமெரிக்காவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கார்டு கொடுக்குறோம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கார்டு கொடுக்குறான் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் எங்கே ஆக்சிடென்ட் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் அடுத்த வருஷத்தில் இந்த ஆள் ஆக்சிடென்ட் பண்ணக்கூடியவன் இவனுக்கு இன்சூரன்ஸ் பிரிமியம் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும்னு எல்லாருக்குமே உடனே தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது இருந்தாலும் இதை ஒரு தேர்ட் ஏஜென்சிக்கு வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி அந்த அவுட் அவங்களுக்கு வந்து வாலண்டியராக இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க கொடுக்குறாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொஞ்சம் கூட வெரிஃபை பண்ணாமல் அன்வெரிஃபைடான இன்ஃபர்மேஷனை இவன் எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்துட்டு பர சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கான் இதில் என்ன சமாச்சாரம்னா இவன் சிபாரிசு பண்ணால் தான் எனக்கு கடனே கிடைக்கணுற அளவுக்கு இந்த கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க சத்திரத்து சோருக்கு தாத்தையங்கார் சிபாரிசாங்க அந்த மாதிரி இவன் பேங்க் கொடுக்குற கடனுக்கு இவனுக்கு சிபாரிசு பண்ணணும் ஏன் நாங்கள் ஒழுங்காக கொடுத்துருக்கலாம் சார் அதில் வந்து எவ்வளவோ தவறுகள் நடக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இந்த கிரெடிட் கார்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொந்தரவு பண்ணி உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு விற்கிறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் எங்கள் எங்கள் கம்பெனியோட கிரெடிட் கார்டு வாங்கிங்க அது பிளாட்டினம் கிரெடிட் கார்டு உங்களுக்கு மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இருக்குது இதுக்கு இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்குது அது இருக்குது நீங்கள் பணம் வந்து பத்து பத்து பர்சன்ட் செலுத்தினால் போதும் இதற்கு நாங்கள் இவ்வளோலாம் வட்டி போடுவோம் அப்படின்ட்டு எவ்வளோலாம் உங்களுக்கு கவர்ச்சிகரமான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் கார்டை விற்றுருவாங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஐந்து கிரெடிட் கார்டு இருக்கும் சரி
அவனும் மறந்துடுவான் நீங்கள் மறந்துருவீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு ஒரு ஹவுசிங் லோன் தேவைப்படும் ஏதோ ஒரு பேங்க்கு போய் ஹவுசிங் லோன் கேட்டால் இல்லைங்க உங்களுக்கு சிபில் ஸ்கோர் ரொம்ப பூரா இருக்குது நீங்கள் ஒரு கிரெடிட் கார்டு கம்பெனியை ஏமாத்திட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் செய்யாத ஒரு தவறை செய்ததாக சொல்லி உங்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய கடனை கொடுக்க முடியாமல் செய்துவார்கள் இதில் தான் எங்க நியாயம் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து இந்த சிவில் வந்து இட் இஸ் ரிலேயிங் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் இட் ஹஸ் காட் டு ஆல் தி அதர் பேங்க்ஸ் வித்வுட் யுவர் பர்மிஷன் இல்ல இப்ப சோ எனக்கு வந்து நான் கிரெடிட் கார்டு ஸ்டேட்மென்ட் போகும்போது இல்ல பேங்க் லோன் வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோவுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் நீங்கள் டிஃபால்ட் பண்ணினா பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் இப்படிலாம் பேங்க் கையெழுத்து ஒரு ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் வாங்கியிருக்காங்க ஆமாம் நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு டூ வீலருக்கு கையெழுத்து டூ வீலர் லோன் கையெழுத்து வாங்க லோன் வாங்கினோன்னா கூட ஒரு முப்பத்தி ஆறு பேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்லாம் பக்கத்துக்கு பக்கத்து கையெழுத்து வாங்குவாங்க அதில் என்னென்னலாம் எழுதியிருப்பாங்க படிக்கிறது இல்லை யாருமே படிக்கிறது இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் இதனால் என்னாகும் உங்களுக்கு இது அது நான் தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அன்வெரிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷன் அவன் சொல்கிறான் இது உண்மையா இல்லையா நீ அவருக்கு நிஜமாகவே கொடுக்கணுமா இல்லையான்னு என்னையும் கேட்கணுமா வேணாமா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் என்னை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க நீ உங்ககிட்ட நான் கடனை வாங்கிட்டு திருப்பி தரலேட்டு எங்கிட்ட வந்து கேட்க வேணாமா அப்பா உண்மையாது நீ அவர்கிட்ட கடன் வாங்கி திருப்பி தரலையாமே அதில் இருக்கிற உண்மை என்னன்னு நீ என்ன கேட்கணுமா வேணாமா பிஃபோர் யூ ட்ரை டு மார்ம இமேஜ் ஸோ உங்களுடைய கம்ப்ளீட்டாக கெடுத்துடுறேன் இப்போ நான் என்ன சொல்லி கெடுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா சேனல்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பொலிட்டிஷியன் இவ்வளோ லஞ்சம் வாங்கிட்டாருன்னு சும்மா தான் சொல்கிறோம் முதல்ல கெடுத்துடுறோம் ஆமாம் அதுக்கப்புறமாங்க <laughs> நிறுவன <laughs> எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கறது நான் உங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறேன் நீங்க கொடுக்கல நீ ஒரு லெட்டர் எழுதிருவீங்க என்னோட டிஸ்பியூட் பண்ணுவீங்க என் இன்ட்ரெஸ்ட் தப்புன்னு சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு இதை சொன்னேன் உங்க ஆள் கிட்ட இதை பேசுனேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க என்கிட்ட நீங்க கடன் வாங்கிட்டு அது திருப்பி தர முடியாதுக்கு நீங்க கோர்ட்டு போவீங்க முடிஞ்சா சில தொழிலதிபர்கள் மாதிரியே ஊரை விட்டு ஓடி போவீங்க அப்ப கடன் கொடுத்த என்ன முட்டாளா சும்மா தான் உட்காந்துட்டே இருக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய உதாரணத்துல நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம் பற்றி சொன்னீங்க ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் வந்து இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் அங்கே தேர்ட் பர்சன் ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் கோர்ட் அந்த கோர்ட்டுன்னு வந்து ஃபைனலாக நிர்ணயிக்கிறது யார் தப்பு யார் தப்பு இல்லை அந்த அந்த தவறு சரி அப்படின்றது உலகத்துக்கு தெரிவிக்கப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அதனால நியாயம் கிடைக்கும் அந்த நியாயம் இங்க கிடைக்கல சிபில பொறுத்த வரைக்கும் உங்க பேரை கெடுத்துட்டாங்க வீட்டிலேயும்பான் <laughs> சிவாஜி கணேசன் வந்து ஜெனரல் கண்ணாடி மாத்திரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து போய் விற்பான் இது ஒரு ஜாயிண்ட் கொள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் இதை வந்து இப்போ சிவிலும் மற்ற பேங்க் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த இவன் சொல்லுவான் நீங்கள் அந்த அந்த கம்பெனிக்கு போன உடனே நீங்கள் எங்கள் கம்பெனி நீங்கள் இது ஒரு மெம்பர்ஷிப் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் ஒரு முதல்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுங்கன்னு என்னுடைய மொத்த கடனே அஞ்சாயிரம் தான் இருக்கணும் இவங்ககிட்ட நான் மெம்பர்ஷிப் வாங்குறது என்னுடைய சிவில் கிரெடிட்டை வாங்குறது ஏன்னா எனக்கு ஏழரை ஏழு லட்ச ரூபா நான் பேங்க் லோன் கேட்டிருக்கேன் ஹவுசிங் லோனு எனக்கு அது போகணும் தான் இது ஒரு அனாவசிய காஸ்ட் எனக்கு for a mistake that i did not commit i will have to pay because your name has been spoiled your credit rating has to be improved na idu da ad cost adavadhu ip umpire out kuduthite drs system la solranga la review nu ama and the review ku cost idu da seri and the power yaar civil kuduthirukanga sir sir in the power kuduthaanga endradha vida இந்த வேலையை கொடுத்துருக்காங்க அவன் என்ன பண்றான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்டே இல்லாம அந்த சிபில் அதை செய்யறான் 
சிவிலில் நீங்கள் போய் ஏதாவது ஒரு கேள்வி எழுதி ஒரு இமெயில் எழுதுங்க உங்களுக்கு பதிலே வராது அவன் கேட் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அவன் சொல்கிற மாதிரி ஒரு 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 ரெப்பட்டேட்டிவ் பதில் ஒன்று வச்சுருக்கான் அதையே வந்து மெக்கானிக்கல் மெட்ரோனோ மாதிரி அதையே திருப்பி 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 சொல்லிட்டு கம்ப்யூட்டர் அனுப்புவாது உங்களுக்கு ஆமாம் கம்ப்யூட்டர் அனுப்பும் அவங்களுக்கு வெறுத்தே போய்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் யாரை போய் கேட்க முடியும் யார் ஃபோன் நம்பரும் கிடையாது அந்த சே அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் யார் ட்ரான்ஸ்பேரன்ஸின்றது நில் யார் அதுக்கு ஓனர் யாருக்கு அதுக்கு மேனேஜிங் டேரக்டர் யார் ஜென்ரல் மேனேஜர் தெரியாது நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸில் போய் கோவப்பட்டு சண்டை போட்டு தான் உண்டு அதுக்கெல்லாம் நமக்கு பொறுமையும் இதுவோ கிடையாது யாருக்குமே ஸோ மற்றவங்களுடைய இம்பேஷன்ஸையும் மற்றவங்களுடைய லேக் ஆஃப் டைமையும் அவங்க அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் சிவில் பண்ணுற ஒரு பெரிய கூத்து இந்த சிவிலை குளோரிஃபை பண்ணுறதுலாம் பேங்க்ஸ் பேங்க்ஸில் போய் கேட்டது நீங்கள் நிறைய பேங்கர்ஸ் நான் கேட்டேன் ஏங்க சிவில் ஸ்கோர் வேணும்னு கேட்குறீங்களே இந்த சிவில்ன்றது யாருங்க இந்த கம் அப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்குதுங்க கிரெடிட் ரேட்டிங் கம்பெனிங்க அவ்வளோதான் இது யாருங்க ஓன் பண்ணுறாங்க அது இன்னும் ஆர்பிஐ நினைக்கிறேங்க அமெரிக்கா <laughs> <laughs> நீங்க ப இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க பதினஞ்சு கிரெடிட் கார்டு வச்சிருப்பீங்க பதினஞ்சு கிரெடிட் கார்டில் பதினாலு கிரெடிட் கார்டுக்கு பணம் ஒழுங்காக கட்டிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் ஒரு கிரெடிட் கார்டு அதுவும் தப்பாக செய்யப்பட்ட ஒரு சார்ஜில் நீங்க பே பண்ணாமல் இருந்தாலும் கூட உங்க கிரெடிட் ரிஜிஸ்ட்ரி கெட்டு போச்சு ஸோ ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடுதுங்கிறீங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இப்போ கிரெடிட் ஸ்கோர் ஜாஸ்தி கிரெடிட் கார்டு குறையறதுக்கு என்ன கம்மினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு நான் சொன்ன விஷயத்துல ஒரு கிரெடிட் கார்டு வாங்கி அதனுடைய சார்ஜ் நீங்கள் கட்டாமல் நியாயமான விதத்தில் நீங்கள் கட்டாமல் விட்டீங்கன்னா கிரெடிட் ஸ்கோர் குறையும் இன்னொரு விஷயத்து நீங்கள் வந்து கடனே வாங்கினது இல்லை வாழ்க்கையில் வச்சுங்க உங்களுக்கு கிரெடிட் ஸ்கோரே இருக்காதுங்க நீங்கள் கடன் வாங்காமல் நீங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தலாம் நல்லவங்க தானே உங்கள் நல்லவே அது ஒத்துக்கிங்க சிபில் ஒத்துக்கல சிபில் ஒத்துக்காதால உங்களை பேங்க் ஒத்துக்காது அப்ப எனக்கு கடன் தர மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்க கடன் வாங்கி பழக்கப்பட்டவர் நீங்க கடன் வாங்கிருக்கணும் அதை ஒழுங்கா திருப்பி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு கடன் தேவையோ இல்லையோ நீங்க வாங்கிருக்க வேண்டும் சிவில் ஸ்கோர் வேணும்னா ஓ இன்ட்ரெஸ்ட் நான் யாருக்கான கொடுத்துட்டே இருக்கணும் யாருக்கிட்டயாவது கொடுக்கணும் நான் அடிமையாவே இருக்கணும் இதுதான் உங்களை வந்து தட் இஸ் இந்த அமெரிக்கால வந்து ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கிரெடிட் கார்டு கல்ச்சர் அதை வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடன் கல்ச்சர் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் சேவிங்ஸ் ரேட்டே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் நம்மளுடைய நம்முடைய தாய்மார்கள் வந்து மிகச்சிறந்த சேமிப்பாளிகள் நீங்கள் எப் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் ஒரு ஒரு குடும்ப தலைவன் இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா திடீர்னு வந்து அஞ்சரைப்பட்டிலேருந்து அந்த அம்மா வந்து காசு எடுத்து கொடுக்கும் அந்த மாதிரி சேவிங்ஸ் ஓரியன்டட் நேஷனை கடன் வாங்கக்கூடிய நேஷனாக அங்கே மாற்றிட்டாங்க இப்போ எல்லாருக்கும் கிரெடிட் கார்டு கொடுத்து ஒரு வேலட் எடுத்தால் இப்போ வேலட்டே அப்படி தான் பண்ணுறான் ஒரு பத்து கிரெடிட் கார்டு வைக்கிற மாதிரி தான் வேலட்டே பண்ணுறான் பணம் வைக்கிற மாதிரி இல்லை பணம் வைக்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ இங்கே சொத்துக்கள் வைக்கக்கூடிய பர்சில் இப்போ கடனைகள் வை கடனை வைத்து கொண்டு நாம் திரியணும் என்ன <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி செய்கிற ஆர்கனைசேஷன் என்ன செய்யணும் இப்போ என்பிஎஃப்சிக்கு பண்ணோம்னா ஒரு லைசன்ஸு பேங்க்குனா அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸு நீங்கள் வட்டியே வாங்காத கம்பெனினா ஒரு லைசன்ஸு கொடுக்குறாங்க அது மாதிரியே இப்போ இவ்வளோ பெரிய அம்பையராக இவர் இருக்கார் இந்த சிவில் இருக்காங்க இல்லை இன்னும் ரெண்டு மூணு ரேட்டிங் ஏஜென்சி நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த அவங்களாம் லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்களா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து இதில் ஒரு லைசன்சிங் சிஸ்டம் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் இது வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் லைசன்சிங் இப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சில விஷயங்கள் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய ரெகுலேட்டர் நம்மளாம் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அமைதியாகவே இருந்து சில காரியங்களை கெடுத்து கொண்டிருக்கின்றது இதில் இதில் இந்த மாதிரி சிவில் மாதிரி ஆர்கனைசேஷனை வளர விட்டது அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது இவன் ஆர்பிஐ ஆளுன்னு மற்றவங்களை நம்ப வைக்க நம்ப 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 வைக்க வேண்டியது இது ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியாவோட டைரக்டாக குற்றம் இது ஒரு மிஸ்ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லையா இது ஒரு ஹை வெரி பிக் மிஸ்ப்ரெசன்டேஷன் பட் அதை பற்றி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பெரிய கவலைப்பட்டதாக தெரியல என்னோட அது 
தன்னை வந்து வந்து தன்னுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி ஒருத்தர் நடந்துக்கிறானே இது வந்து ஹோல்டிங் அவுட் ஹி இஸ் ஹோல்டிங் அவுட் அஸ் இஃப் ஹீ இஸ் ஆர்கன் ஆஃப் ஆர்பிஐ அண்ட் ஆர்பிஐ இஸ் சைலண்ட் அபவுட் இதில் சார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னே வந்து நீங்கள் வந்து சட்டத்திட்டம் கிடைக்கல மற்ற கம்பெனிக்கும் கொடுத்த மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி முன்னே வந்து இந்த மல்டி நேஷனல் கார் இந்த கன்சல்டன்சி கம்பெனிஸ் லைக் ப்ரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் அண்ட்லாம் வந்தாங்க முதல்ல அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சரோகேட் என்ட்ரி தான் வந்தாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவால் தான் வந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் திரு திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் அவுட்லுக்கில் ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்காரு இவங்க தான் முதல்ல வந்து இதை இதனோட ஃபஸ்ட் கல்பிரிட்டு ஆர்பிஐனே எழுதியிருக்காரு இவங்க உள்ள வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஐ ஹோல்ட் ஆர்பிஐ ஆஸ் த கல்பிரிட் ஃபார் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் ஃபார் ஹேவிங் நர்ச்சர்டு தி சிவில் ஆஸ் ஏ டெமன் டுடே அது வந்து அது ஒரு தான் நானே ஒரு கிரியேட் பண்ண ஒரு பூதத்தை நானே இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு பூதமாக உருவகிட்டு இருக்கு இப்போ கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் கம்பெனிஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒரு சட்டம் சட்டம் இருக்கு சட்டம் தான் அந்த கம்பெனி அந்த சட்டத்தின் மேலே தான் இந்த மாதிரி கிரெடிட் கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அது சிவில் வந்து இட் ஹேட் வாட் இஸ் கால்டு பிரைம் ஓவர் அட்வான்டேஜ் முதல்ல வந்துட்டாங்க அதனால அவர் நிறைய கம்பெனி பிடிச்சாங்க எல்லா கம்பெனியும் அவனுக்கு மெம்பர் கம்பெனிஸ் மெம்பர் கம்பெனிஸ் ஆகிட்டான் மெம்பர் கம்பெனிஸ் தான் மாதம் வருஷா வருஷம் அவனுக்கு மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் சிவிலுக்கு பேங்க்ஸ்லாம் தராங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறான் அவன் அவங்க கிட்டயே மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸையும் வாங்கிட்டு அவங்க கிட்டேயே டேட்டாவையும் வாங்கிட்டு அந்த டேட்டாவை கொலேட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை அவங்களுக்கே திருப்பி தரான் ஸோ அரிசியும் உமையும் சேர்த்து திருப்பி அரிசியை சலிச்சு தரான் அவ்வளோதான் அதுக்கு இப்போ ஸோ இது இந்த விஷயத்தில் லாபம் அவனுக்கு இதில் சட்டம் வந்து போட்டவங்க வந்து தவறாக போட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ப்ராப்பரான ஒரு கேர் எடுத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதில் செக்ஷன் பத்தொம்பதில் இருக்குது அக்யூரசி ஆஃப் இன் கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அந்த சிவிலை வந்து அவர்கள் வந்து பொறுப்பாக்கி இருக்கிறார்கள் ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அது கரெக்டாக இருக்கணுமா இல்லையா அது கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக கொடுக்குறானா இல்லையான்றது செக் பண்ணுறதுக்கான மெக்கானிசம் அந்த ஆக்டில் இல்லை என்ன <laughs> 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 நான் கடன் கொடுத்துருக்கேன் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் இந்த கடனை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதையும் நான் ப்ரூவ் பண்ண தயாராக இருக்கேன் பட் என் பக்கம் நியாயத்தை கேட்கறதுக்கு யாருமே இல்லையே நான் இது யார்கிட்ட போய் சண்டை போடுவேன் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடன் வாங்கிட்டு ஓடிட்டார் பேங்க் என்ன செய்யுது சின்ன ஒரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டை கொண்டு போய் பிடிக்கிறாங்க நீ வந்து ஒரு லட்சம் தரல இந்த டிராக்டர் வாங்கினதுக்குன்னு அவர் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறார் பெரிய இண்டஸ்ட்ரிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் இருபது அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரல இவங்கிட்டேருந்து ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரல ஒரு லட்சம் கோடிக்கு எத்தனை சைஃபர் இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரியாது இவ்வளோ ரூபாய் வரலன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதையே அவங்ககிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா நான் கடன் திருப்பி கொடுக்க வேணாம் பேங்க் எனக்கு இந்த டேர்ம்ஸை வயலேட் பண்ணிட்டான் நான் வந்து டிஃபால்ட்ரே கிடையாது பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆச்சு அது பேங்க்குக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் கொலாட்ரல் கொடுத்தா அதை விற்று எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பல டிஃபென்ஸை இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரியே அவங்க கிட்ட கேட்டுதான் அதை செய்யணும்னா அவங்க ஒத்துக்க போறது இல்லை அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ல போய் டிஆர்டில போய் அதை ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து தான் ஏற்றணும்னா வேற கடன் அவங்க வாங்கிடுவாங்க இதை ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்கு தானே இதெல்லாம் செய்யணும் இப்ப நீங்க இது தவறு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனிகளுக்கும் கார்பரேட் முதலீகளுக்கும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல இதுல ரெண்டு சமாச்சாரம் சார் ஒன்னு இந்த சிவில் வந்து I am not talking about the corporate clients. I am talking about the individual clients. There are two in the civil. One is the segment, first segment of the consumer bureau. The other one is the commercial bureau. Commercial bureau. I am doing commercial bureau. He is going to go to the court. 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 A poor man who is getting a housing loan. A poor man who is getting a car loan. Who wants to have a car loan. He is going to go to the court. He is going to go to the court. அவனுக்கு அதுக்கு ஒரு கடன் வாங்கணும் பார்க்கறான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கணும் ஆசைப்படுறான் அவனுக்கு நீ கெடுக்கிற நீ நீ கார்பரேட் கஸ்டமர்ஸை படுத்து ஏன்னா உன்னை திருப்பி படுத்துறதுக்கு அவனுக்கு சக்தி இருக்குது நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து கடனை தேடி வந்து கொடுக்கிறா சொல்றாங்க இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கினா பேங்க்கு நீங்க பயப்படணும் 
ஆனா நீங்க நூறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கினா சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் போயிடுச்சு இப்போ இப்போ அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க பெரிய பண முதலாளிகள் வந்து பெரிய அளவுல கடன் வாங்கிட்டு அவன் வந்து அவன் பின்னாடி இங்க பேங்க்ஸ் தொங்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப இன்னொரு விஷயம் இப்போ நீங்க நீங்க பாத்தீங்களா இப்ப கூட சமீபத்துல வந்து பேங்க் ஸ்ட்ரைக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஐ திங்க் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டோ என்னமோ பண்ணிருக்காங்க அவங்களுடைய வழக்கமான ஒரு பாடு என்னமோ இவங்க என்னமோ நாட்டுக்கு பெருசா சேவை செய்யறான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த வாராக்கடன்களை எல்லாம் வசூலிக்காம இருக்கும் பேங்க்ஸ்ல வந்து பேங்க்ஸ்க்காக நாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்றோம் ஆரம்பிச்சுக்காங்க என்னமோ வந்து இவங்க தான் வசூல் பண்ணல அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ட்ரேட் யூனியன் லீடர்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்து பேங்க்ஸ்ல வந்து ஒர்க்கர் டைரக்டரா ஒர்க் பண்றாங்க ஒர்க்கர் ஒர்க்மேன் டைரக்டரா இருக்காங்க இந்த எந்த போர்டு வந்து இந்த கடனை கொடுக்கலாம் என்று டிசைட் பண்றதோ அந்த போர்டு ஒரு மெம்பரா இருந்துட்டு அங்க ஓட்டையும் போட்டுட்டு அதுக்கு என்ன வாங்கினாங்களோ இருக்கு எனக்கு என்ன கனெக்ஷனோ தெரியாது வெளியில வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரைக்கும் பண்ணுவாங்க பதில் <laughs> <laughs> பதில் ஏன்னா ஒரு ப்ரொசைக்கா வந்து கம்ப்யூட்டர் பதில் ஒண்ணு வரும் அதே மாதிரி தான் திருப்பி திருப்பி ஒன்று எந்த விதமான பதில் வராது ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட் மை டு சம் அப் மை ஃபைனல் பாயிண்ட் இஸ் இந்த சிவில்ன்றது ஒரு 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 மாயாவி ஆர்கனைசேஷன் நியாயமாக கிரெடிட் வாங்கணும் நியாயமாக கடன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்கள ஒரு தொலைப்படுத்துறதுக்காக ஒரு வச்சு பேங்க்ஸ் வச்சிருக்கிற ஒரு கருவி இதை ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க டி போஸ்ட் டிமானிட்டைசேஷன்ல banks are all flushed with money and the mari banks nariya pana irukku ana avangala kadan kudukka mudiyala ana kadan vaang kudukka mudiyama irukkadhukku or civil la or periya kaaranam ena avan edhaavadhu or kaarana solli ellarkum or civil kora kammiya putti yaarukku kadan kudukka mudra with the result enna aagudhu banks nalla irukkira panatha kadan kudukka mudiyama and the panatha use panna mudiyama avangala adanal adha panatha vechi vaddi sambadhikka mudiyama நிலைமையான <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு பெரிய ரோல பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு இதனுடைய உண்மை இந்த இந்த அரக்கனுடைய முகமூடி கிழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் ரொம்ப நாளாவே நான் ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு அதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தீங்க நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நேர்களே நிபுணர் சொன்னதை கவனிச்சிங்க இனிமேல் நீங்க உங்க பேங்க்ல போய் கேட்டீங்கன்னா பேசினீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சற்றே உறக்க உங்களுடைய ரைட்ஸை நீங்க என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய விழிப்புணர்வு தான் நம்மளை காப்பாற்றும் பல சக்திகள் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய எக்கனாமிக் சுதந்திரத்தை தடுக்கிறதுக்கு பாடுபடும் ஆனால் அதை தடுப்பதற்கு நமக்கு தேவை விழிப்புணர்வு மிக்க நன்றி திரு பிரபாகர் அவர்களை மீண்டும் சந்திப்போம்